Leo hii tunakwenda kukianza kipindi chetu mwanzo hadi tamati waweze kututega sikio maana tuna mambo mengi ambayo tunakwenda kuwaelezea tulivyoanza mwaka na tunavyomaliza mwaka 2023 hivyo basi tumeweza tunaweza kutoa shukrani za zati kwa wale wote ambao tuliweza kuungana nao vipenzi vyetu vya Asof Asof TV Asof uh, Stockholm Asof FDC Congo Asof Tanzania Asof International right now hivyo basi tuweze kuungana mwanzo hadi tamati maana tuna mengi ambayo tutakwenda kuyazungumzia alikuwa mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka ni mengi ambayo tumepitia mazuri mabaya tunashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutuvusha vyote na leo hii tumeweza tena kuwa kwa pamoja tukiwa salama salimeni pole kwa wale ambao wanaweza kuwapoteza ndugu zao rafiki zao Uh, baba zao mama zao tunawapeni pole sana yote ni sehemu ya maisha hivyo basi na maisha mengine pia yanaendelea uweze kuungana nasi ili tuweze kueleza mazuri yetu ambayo tuliweza kuyapitia na kutufikisha mpaka tuwe as of international na sasa hivi tunaenda kuingia mwaka 2024 na ni as of tv karibuni sana nikiwa na wenzangu um, kwanza tunawasalimu pia uh, nasi anawasalimu na jiona da bijopo anitamani kwa salimu mm. Habari zenu wapenzi wa wasikilizaji natumai mmeweza kusikia wenzangu ambao tuko nao kwenye kipindi huwa tunakuletea matangazo tu mengi eh, matangazo mengi kupitia TV ya Sof mm-hmm. eh, natumai utaweza kuwa nasi hadi tamati ya matangazo haya kama vile unaweza kuitambulisha mimi ni Dabiju ima Ashura Kasim eh, kama vile umeweza kusikia tutakuwa na nasi Amanda vile vile tutakuwa na hamu ya koze ili tuweze kuafikishia eh, yale ambayo yaliweza kujiri mwaka mbili na ishirini na tatu dana sisi tunasemaje um, kwanza kabla ya kuzungumza kitu chochote mimi ningependa kusema hii 2023 ilikuwa ni mwaka mzuri sana mm-hmm. ilikuwa very special kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tulivifanya Uh, huu mwaka wa 2023. Yaani tofauti na mwaka jana, mwaka juzi vile, mwaka 2022. Yeah, naweza kusema hivyo. Kwa sababu ukitizama hii 2023 tulifanya ma conference tofauti. Ya yeah, tulipokea wageni tofauti. Yeah. Yaani ilikuwa ni muungano wa kina mama na kina baba wa kina mama tu peke yake. Uh, ndiko ni kila mama si unajua <laughs> na kitu <laughs> kingine vile tungekumbushia mm. kuwa tulifanya conference mm. karibia nne yeah. yeah. mm. alafu zilikuwa uh, zilikuwa ni conference ambazo conference ambazo uh, yani ilikuwa ni kama vile ilikuwa tofauti na miaka mingine yeah. alafu tuliweza kupata wageni wa maana sana mm. watu wenye kazi zao kwenye nyazifa tofauti unaona walitokea eh, kuna wale ambao walikuta goma kavu kwa nini usisemi ulaya eh. ikiwa tulipata hata wazungu eh, tulipata yeah. 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 tofauti kabisa na miaka mingine wa jeune wa asobu wa mm vijana nafika nane mm. waliweza kuja kwa walifanya uh, semina same tofauti tofauti mm. fanya semina Tanzania Congo uh, walifanya semina kule kule Stockholm kwa hivyo palikuwa ni kusanyika aina mbalimbali na kulizungumziwa mambo mengi sana yeah. na palipatiwa invitation watu ambao wanatumia kwenye government ya hapa Burundi mm. na ambao wanatumia kwenye government za Congo yeah. pia walikuwa ni kina mama na hivyo basi mama Rita uh-huh. yeah. mama Rita ye, anafanya kazi na boda na boda pale Yeah. Na kuna wengine mama huyu alitoka Kongo ambaye alikuwa anajua kuongea vizuri kuna Dorcas ya vile ya kichasa kuna wengine mama alikuwa na maneno mazuri wa wa uvira ya Dorcas alikuwa anazungumza kuhusu wanawake uh, wanawake kujitegemea nini na waliweza kuonyesha namna wanavyopambana mm. wanavyopambana kule kwao namna wanawake wanavyoendelea mm. ah wanavyoendelea kule kwao namna wakina mama wanaweza kujikwamua eh, kuna kwa maisha eh, kuweza ku, yale maisha ya kuweza kuwategemea wanaume tu yasikuepo 
eh ukisema kwa na wanawake lazima wabadilike mm. sasa kuhusia Warundi kama vile conference iliweza kufanyika hapa Burundi ya kuweza kuwaonesha kina mama eh, namna wanaweza kuendelea wanaweza kuendelea kuna kwa biashara uh, vile vile wanaweza kuendelea kuna kwa uh, pengine kujikwamua ile kuweza kukataa manyanyaso mm. eh, kuna baadhi ya kina mama wengi ambao huwa na nyanyaso bila kujua mm. eh, na pengine hawajui haki zao yeah. unajua hicho kitu dana si yeah, uh, unaweza kukutana mtu ananyanyasika yuko mm. kwenye ndoa Eh pengine na anashindwa nifanye nini? Nifanye nini? Kwa anabaki tu itajulikana aje. Mm. E, watu watajuaje kuwa na nyanyasika? Mm. E, hiyo yote ni miongoni mwa ile wakina mama natumai ni vizuri kuweza kujua sheria zako. Eh yeah. mwanamke kuli umeolewa iwe tofauti na zamani. Mm. E, mwanamke kukaa nyumbani tu kufulia watoto nguo si juu kuandalia e, mavazi sio vibaya ila mwanamama jua unafanyaje? Mm. Nyumbani ukiwa nyumbani unakuwa kama mwana mama utamheshimu mume utaweza ku uweza eh, kusaidia watoto lakini eh, unahakikisha haki yako inabaki eh, pale pale eh, inakuwa sawa yeah. na ikiwa ukitoka ukiwa kazini onesha tofauti mm. onesha kuwa unaweza hivyo basi niseme tu kwamba mwaka 2023 ulikuwa ni mwaka mzuri sana ulikuwa ni mwaka wa mambo mazuri sana pia uh, wali, tuliweza kusaidia watoto ambao wako kambini na kina mama na kina baba waliweza kutolewa nguo chakula mm. uh, vitu vya masomo uh, kulitolewa madaftari uh, eh? uh, hey, daftari mm. palitolewa mavazi ya jezi mm. za vijana ambao wanaocheza mpira walitolewa mm. mipira ili kutengeneza ile uh, kuwa motivate mm. yani wakwe kwenye watoke kwenye ule upweke yeah. eh, watoke Waji, kwenye wajisi kama yeah, na wenye pia wamekumbukwa na wana yeah. furaha na wewe na wasio na ile ku kujiona kama hakuna mtu ambaye na wajali asof tuliweza kuamka kama asof association pale na tumaini vyote mlienda mnavifuatilia na mliviona na viko kwenye asof tv na vyote mnaweza kaviangalia hapo utaviona pengine kwa kukumbusha tu kwa kukumbusha pengine kwa wale ambao wanatutazama pengine ile kuwafahamisha vile vitu ambavyo tuliweza kuvifanya kuweza kutembelea watoto mayatima unaona kwa tuliweza kupata kupana zawadi tuliweza kusaidia watoto mayatima Yaani ni kuwakumbushia kuwa wanapotizama Asof TV unaweza kabonyeza mm. eh, uka subscribe mm. uh, vile vile unaweza kanani ili uweze kwa ukifuatilia oh, vipindi kwa vipindi kwa ukaribu yeah. utaniona mimi nikikuletea vipindi utamwona uh, dada hamu akikuletea vipindi eh, kusikana na wanawake vile vile hata danasi atakuletea yeah. vipindi ile tu kuwa kuwa na ukaribu na sisi kuna wako TV yetu ambayo ni aso hivi mm. mnadhani kitu ambacho kilikuwa ni very very special kitu ambacho kilikuwa ni kikubwa sana 2023 ni nini mm-hmm. kwanza aso kilikuwa na zoeleka kama aso Burundi aso Tanzania aso Ebde Congo aso ni lakini sasa aso ni aso international mm-hmm. kwa ni aso dunia nzima mm-hmm. ipo kwa ni hicho ni kitu kikubwa kubwa sana ambacho tunaweza kusema tunamshukuru sana Mungu mm-hmm. kwa kuwa kilifanyika 2023. Yaani inaonekana mwaka kesho yani itakuwa ni mambo mazuri zaidi sana. mwaka 2024. Yeah, yeah itakuwa ni ni kitu kikubwa mm-hmm. kwa sababu sasa ni international. Mwaka 2023 tuseme kama ulikuwa ni mwaka wa baraka. Wa baraka kwa sana. Ulikuwa ni mwaka mzuri. Mwaka wa mazuri. Yeah. Tulifanya, tulifanya vitu vingi. Mm-hmm. Yeah. na hapo tunamshukuru Mungu, afu tunamshukuru na kiongozi. Mm-hmm. Yeah. tunamshukuru ambaye ni anatusimamia ambaye ni kiongozi wetu Majan Manduma. Majan Manduma. Mm-hmm. Salute ya yeah, heshima kwake kwa ana ni, ni mama mpambanaji mm-hmm. anazidi kupambana yeah. kwa nini mm-hmm. ili na sisi mm-hmm. tuzidi kuendelea yeah. ndio maana kusahau kutoa mm-hmm. ni moyo na sio utajiri huyu moyo kiwa nao akutoa mm-hmm. eh, ni jambo zuri sana pia tu asiwi daja ni hata ambaye anaweza kuona tuangalia ukiwa na chochote ukiwa na idea yoyote basi unaweza kutogelea kwa sogelea aso association yeah. kwa sababu tuko international ukawa na idea yako kwa na chochote ambacho unaweza kusaidia wale ambao ni mayatima wajane ukakisogeza usihofu wala usijali kwa sababu ni vitu ambavyo eh, vinaenda kusaidia watu kwa uhakika zaidi kwa sababu aso ni ina uaminifu mkubwa na sasa hivi na imetanuka so kusema tu nasaidia Burundi aso Burundi tu sijui nasaidia mayatima tu hapa Burundi maskini hapa Burundi hapana nasaidia sehemu zozote 
zile ambao kuna matatizo na kuna uhitaji wa msaada na kama pakiweko chochote asof basi na kuwa iko hapo kwa wakati kabisa yeah. vile Mifu... vile unajua kuwa kumsaidia mtu sio pesa peke yake mm -hmm. hata ukiwa na mawazo hata mawazo na ndio maana mara nyingi watu tunapenda kuambia watu tunapenda sana comment zao yeah uki watch interview unaweka comment pale kwa sababu kwa ni comment ndio mnaandika vitu ambavyo mnavipenda vitu ambavyo mvipendi yeah ndio maana napenda kuambia sana na hivyo vinasaidia unajua eh mtu anapoweka comments pale chini unajua hapa nilikoseaje au tufanyaje tubadilishe nini inastajika na kuna kitu kingine ambacho watu huwa wanafikiria kuwa kusaidia au kumsaidia mtu na ajiwe pesa nyingi mm. si pesa nyingi unaweza kuwa umepata pengine pesa yako mm. eh, kama mshahara vile au umeingiza pesa fulani hata kidogo eh, umekutana na mama mjani kwa nini usimsaidie hata ukimsaidia hata kilo kimoja cha maharagwe hey. na watu wanakuwa wamesaidia kwa sababu kubwa sana e, na, na, yani inakuwa mtu anajijengea zile baraka Ah unajijengea baraka kwa Mungu na zile baraka ndio zinasaidia eh, sisi kuendelea yeah. ama vile vile asove kuzidi kuendelea. Mm. Eh, pengine mpenzi msikilizaji ulikuwa ukitoona mwaka jana na hivi pengine ni tofauti eti eh. Yeah. Eh tumenawiri. Sana sote na badilika kwa salama afya bora. Na afya bora na bado tuko pamoja. Na tukizidi kuombea hata ambao wanatu na kwa hivi sasa mm. kuweza ku, kuwaombea na wenyewe baraka kwa mm. wingi mm. Eh, na siju kwa kuna kile kitu ambacho tunaweza kuongezea zaidi ambacho kiliweza kupitia mwaka 2023 na uh, kitu kingine labda ambacho tunaweza kukiongeza uh, mwaka wa 2023 yani si si leo niki nikiespikia juu labda watu wote wakielewe mm -hmm. uh, ni mwaka ambao so mafanikio tu hapana kulikuwa na kitu cha cha umoja cha u... umoja wa kina mama ya yani tulikuwa kiukaribu sana kushinda mwaka mm, mwaka wa tawi miaka iliyopita ya miaka iliyopita mm -hmm. ya ni mwaka ambao hata sisi tukiachana na watu ambao tulikuwa tuna tuna tunaenda kuwaona tunaenda kuwasaidia tunafanya hata sisi tulikuwa tuna tunapeana muda sana kuonana kuongea nini na kama tukiendelea hivyo itakuwa ni kitu kizuri sana ndio ya yeah. yeah. yeah, na tutaendelea hivyo na tutazidisha ikiwa mwaka wa 2022 kulikuwa na itilafu fulani. Kisi mwaka unavyoenda ndio kisi kuna kuja na vitu vya tofauti. Mwaka wa 2022 kulikuwa na tofauti. Na huu mwaka wa 2023 tumekuja na tofauti mkubwa zaidi tofauti na ule mwaka ambao ulipita. Yeah. Na Mungu ni mwema sana ametuvusha mwaka wa 2023. Salama salimini kabisa na mambo makubwa mazuri. Tumekuwa international tunashukuru Mungu. Tunaenda kwenye mwaka wa 2024 na tumaini tutafanya makubwa zaidi na zaidi. Basi yeah. sikosi kuungana nasi. Mi nafikiria kuwa uh, siju kwa mmesha ona soft tv ya uh, soft tv uh, Tanzania yeah, uh, nani ilikuwa ni kitu watu walikuwa hawazoei e, yeah. walikuwa wakiona Burundi mm. Congo wakiona a soft stockholm lakini kwa hivi sasa hata Tanzania inakuwa na peperusha sana uh, vipindi vya yeah. soft Tanzania na huyu mama kiongozi wa Tanzania mm. nani nani tena mama Samia Solo hasa a a huyu ambaye ndo anaongoza anaongoza ndio ya ukitizama naye anafanya kazi vizuri kwa sababu wa soft Tanzania kwa sasa ina inaongelewa kama Burundi tulivyokuwa tunaongelewa kama Kongo ilivyokuwa inaongelewa kwa hiyo ni kitu kizuri kizuri sana za kesho kesho kutwa kwa sababu wa soft kwa international wataanza kuona Kenya wataanza kuona Uganda wataanza kuona wapi na wapi wanse mzote na tunahitaji kina mama wafike mbali sana zaidi sasa hivi ukiangalia kina mama wanakuwa na ingawa wanakuwa wagombea urais kuna wengine ni rais tayari kuna wengine wanagombea sijui sijui depute mm. ni kitu kizuri sana kinafurahisha ubunge kongo hiyo hivyo basi ni kitu ambacho kinafurahisha mimi kimenikosha kwa kweli na ndio maendeleo mm. ambayo tunayotaka wanamke so wetu naikaa yani ikiwa na uwezo na masomo jitume jitume so mtumo wa kubaki nyumbani jitume fanya kazi kama kuna uwezekano jitume <laughs> yani fanya chochote dada hamu mm -hmm. nilio kutana na mwanamama mm -hmm. eh ananiambia mimi nilisomi nilisoma mm -hmm. ila amini usiamini da shura eh mm -hmm. eti mimi cheti changu kiko ndani mme alinikatalia katu katu kuweza kufanya kazi <laughs> ila unanizungumziaje 
kwa kweli mimi siruhusu kitu kama hicho. Kiwa una cheti ndani na unaweza ukatafuta kazi. Ni kitu cha kukaa ni kwa ustaarabu na mume wako kwa mapenzi mkishauriana kihekima zaidi. So kile alaza mimi nadhani mimi nadhani mimi hapo sija kupata kauli. Yaani mimi anamzungumzia hivi mimi pesa ambazo nazo zipata mimi ndo kidogo. Mimi anasema mimi nitakupa. Eh sasa hapo sasa sijui tunazungumziaje. Ule mama abaki analea watoto, asubirie mshahara kwa mme wake ama vile vile tunaweza kuzungumzia kama uh, ile kutoka kwa ule mwana mama kuna kitu ambacho anaweza kafaidika zaidi. Eh? Kwanza mtu aki, akiwa anatoka <laughs> anafaidika za vitu vingi hata mind huwa zinabadilika. Na wanaume ambao kuna tabia kama hizo ni wale wanaume ambao bado anahitaji wanawake zao wawe kama watumwa. Anaisi labda akitoka kuna vitu tavijua, kuna nini vitaongezeka yeah. kichwani kwake au kilini mwake. Alafu tunaweza tusiishi tena vizuri. Mm-hmm. Lakini hicho ni kitu ambacho wanaume wengi wangekitoka kwenye akili zao. Yeah. Leo kesho yupo. Yeah. Okay, leo ha- kesho hayupo. Na inakuwa shida kabisa. Yeye yeah, huyo mama atawalea watoto vizuri. Mama hajajifunza kutafuta mapema. Mtu ndo akutafuta kabisa unakuwa una, una, mwanamke aujaumbwa kwa sababu ya kubaki nyumbani. Bali umeumbwa kwa sababu ya kujituma na kuwa na mjasiri wa yes. familia yako maana wewe ndio nguzo. Mwanaume ni kichwa wewe ni nguzo ya nyumba yako. Kwa hivyo basi unatakiwa kujituma tena kiheshima zote. Kumbuka majukumu yako na heshima ya mume ni pale pale kama kawaida lakini kumbuka pia maendeleo yako ya kesho ya baadaye. Mume yupo na hayupo. Na hayupo na wale wake wanapata shida kaksa. sana. Mm. Eh, eh, inafikia eh, mafa. Eh, eh, mke alikuwa hazoe kujishughulisha. Mume hama jamekufa. Huwa natokea eh, matatizo mengi, familia wanaanza kulaumiana. Yes. Eh, kutokana na nini ule mama mama alikuwa hapo tena kupata malezi bora. Wengine yeah. hata shule unakutana wanaacha. Yeah. Ule mwanamama ikiwa hana ana roho ya kuvumilia unakutana anaanza kujiuza. Mm. Eh, hakuzoea kupita pita. Yeah. Mimi akingadiki. Eh, kwa hiyo wakina mama, wakina baba ilikuwa vizuri kuweza kuwakumbusha kuweza kuwakumbusha kuacha wake zao waache tuache tuache tu mwaka 2023 mwishoni na kila kitu tubadilike kina mama yeah. kina baba tubadilike na kuna wale kuna wale watu ambao wanafikiria kwa mwana mama akitoka mm. anakuwa ndio anamwachia hey, nafasi ya kuweza kuwa mungu kujui mm. kuwa unaweza kutoka kwa mwanaume lakini yule mwana mama akafanya hata uvuni akiwa ndani lakini kuna wanawake kuna wanawake Ndiyo. kuna wanawake ambao wanakuwa na tabia chafu mm-hmm. wanafanya sana wanawake wengine wote basi mambo yanaribika um, unajua kuna wanaume ambao wale wakataza wake zao kufanya hizi kazi za kusafiri kwenda kuchukua mzigo kama Tanzania Uganda na kutokana na tetesi maneno yanaongelewa gao wakiendaga huko sasa unamkuta wanaume anakuwa na wasiwasi mm-hmm. anasema ah na mimi mke wangu nikimtuma itakuwa atafanya hivi unaona au una sifa fulani fulani waliachana mume wake alimkuta na mwanamume mwingine au mwanamama alipata pesa akamzarau mume wake hicho sasa cha kuzarau yani wanawake kama wote waliumbwa hivyo akiwa na hela aa dana si hapo umeongopea kama wanawake wote mimi wengi kuna yule mtu ambaye anakuambia kusema mjue mtu tabia yake mpe hela mpe hela mpaka pesa tuwa tabia kuna mtu akipata pesa awe wa kike au wa kiume utamjua anabadilika kabisa hiyo sio kusema mwanamke mwanamke kama ulipata malezi malezi bora kwa wazazi hauwezi kumdharau mume wako kwa sababu umepata au na kipato kumshinda ndio mwanamke ni mwanamke tu unapasha kuchunga mipaka yako unapasha kumheshimu mume wako au utasema eti juu umepata pesa au umemzidi mume wako kipato umdharau Mm-hmm. Ha? Hicho kitu naona so ni tofauti kabisa. Sio kitu kizuri kabisa. Wala hata kipendezi na hakifai kwenye jamii yetu mm-hmm. ya maisha yetu ya kawaida. Mm-hmm. Kwa hiyo kina mama ambao wako wanatutizama ambao wako na watch mm-hmm. interview mm-hmm. Uh, kitu ambacho tungependa kuwapa sisi kama ushauri mm-hmm. ni kujua nyinyi ni kina nani kwanza mm-hmm. na heshima yenu ibaki pale pale na kitu kingine ambacho sisi hatukitaki kama asovu ni na kitu ambacho sisi watu na kujaga hapa ili kuwafunza ni nafasi yako wewe mwanamke mm-hmm. unapaswa kuitambua unapaswa kuitambua ya yeah. mm-hmm. na usikubali unyanyasike ati kwa sababu wewe ni mwanamke na mwanamke anaweza 
na watoto wetu wa kike waende shule sio yeah. kubaki nyumbani sisi tunaweza na mm. tunaweza tunaweza kufanya kazi zote zile yani zile mambo za zamani kwamba oh mwanamke si kufanya kazi mwanamke si kufanya hivi mm. hapana ilikuwa ni zamani lakini leo wanawake tunaweza kuna wanawake wengi tunajua ni wajenzi wa manyumba kuna wengi driver madreva mpaka mm-hmm. yani mpaka tushafikiaga kipindi ambacho kazi zote ambazo wanaomba hey, kuna wambi, wangine ni wa mekanisien uh-huh. kazi zote ambazo wanaomba kuzifanya okay. na wanawake wanaweza kuzifanya kwa hivyo tusimame tusimame yeah. tufanye mm-hmm. kazi tusimame wanawake ndio heshima yetu ibaki pale pale na jambo lingine ikiwa tunamalizia malizia karibu tutafikia uh, kwenye tamati ya kipindi hiki mm-hmm. uh, tungetaka tu tuweze kuwatakia uh, heri ya mwaka mm-hmm. mpya mm-hmm. wale wadau wa kipindi wa matangazo yetu tofauti ambayo yanapitia kunako Asof TV tunawapenda eh, tuna sana na tunazimimina shukrani kwa dhati kabisa eh, kuwa mkitufuatilia kwa ukaribu kabisa comment zenu tunazihitaji hata wale ambao walikuwa hao watu fuatilie kwa ukaribu tunawakaribisha tunawakaribisha kabisa na ndugu salamu kwa vipenzi vya Asof TV wale ambao tumeweza kuwa nao kuna darish kama nana e, kuna 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 dama mima nana kuna darish kanziko kuna wa mama wa link shopping up sweden mm-hmm. kuna visionary wetu papa mm-hmm. porte pierre kuna dajane manduma kuna watangazaji wa soft burundi tanzania congo kuna Eni aso dunia nzima, aso international. Na mama Norvege wote tunawapenda sana sana sana. Na msisimsimu na sahau ku watch interview zetu. Lakini tunawajua nyinyi watoto wa moyoni, huwa kila siku mna watch interview zetu. Huwa tukiweka na nyinyi mnaona. Kwa hiyo tunawapenda sana na tunawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuambatana nasi. Bila kumsahau dada Africa Shop akipatikana hapo Sweden, tunamsalimu sana kipenzi cha Asof TV. Pia tungependa tu kuwakumbusha watu ambao hawajawahi kufanya subscribe mm, um, subscribe ili mm-hmm. mnaona kila kipindi kinavyoingia basi kinaingia na na ikiwa tunamalizia vile vile tukumbushie yale mazuri ambayo yaliweza kufanyika mwaka 2023 kwa wale ambao waliweza kupata matatizo mm-hmm. eh, tunawaambia poleni poleni sana na vile vile wale ambao eh, pengine walikosa watu wao kama vile tulivyo tanguliza ndivyo mm-hmm. tunavyomalizia eh, kusema kuwa poleni sana na vile vile mambo mazuri tuweza kuwafahamisha kuwa eh, tuliweza kufanya conference mm-hmm. karibia mm-hmm. Nne. Nasema nne. Moja, na so, mbili, na so, tatu, nne. Hapa Burundi wa nane Ndiyo. wamekuja hapa Burundi, wameenda mm-hmm. Tanzania, wameenda kwa. Hawa kwa watu wale vijana. Mm-hmm. Hata wakina mama huko. Na mama yeah. toka Bukavu, toka Kishasa. Kuna yule mama mwingine alitoka Norway. Ndiyo. Ya na kuna huyu ambaye alitoka uh, ni wapi hapa? Nani? Kinshasa kuna wale Kinshasa kuna wa Kinshasa kuna wa Goma kuna wa Bukavu kuna wa wa Sof Congo au Vira walikujaga nao na hata Tanzania hata Tanzania walikuwepo yes. eh unaona kwa ni kitu kizuri kabisa tutahitaji tutajiombea sisi kama sisi na vile vile wale wadau wa kipindi mzidi kutuombea tuweze kuendelea tuzidi kwa tunawaletea mambo mazuri na tunashukuru Mungu kwa afya zetu Natumai mimi upande wangu nasema asante Mungu kwa afya njema na wanangu na wewe na familia kusema, zaidi ya kusema kwamba ni Asof TV kwa mara nyingine tena mm-hmm. na utakuwa ukiungana nasi siku zote tutaendelea kutuona kwenye Asof yeah. maana si ni vipenzi vya Asof tunapenda Asof na tutaendelea kuepo miaka yote na siku zote maana tunapenda ushirikiano na tuna umoja na umoja ni nguvu hivyo yeah. basi semeni asante sana tukutane tena kwenye kipindi cha 2024 na ikiwa tutapendelea kuweza kusitoa shukrani za dhati pia kwa kameramani wetu ambao huwa anakamata vipindi vizuri tuko naye wakati wote tunapomuita kupigia tu simu yuko tayari anaitwa babalao kaka polo ambaye huwa anakuwa karibu nasi mara kwa mara na kuweza kuwaletea vitu vizuri ya pia ni ni yeye anafanya production ni yeye anachukua masanamu kwa hiyo naye tuko naye vizuri na Mungu ambariki na watu wote ambao mnapenda kufuatilia interview zetu tunaombea baraka kwa Mungu na tunawapenda sana 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 
kwa hiyo hapa ndio mwisho wa interview. Nilikuwa nami na si Amanda. Nilikuwa naye Hamira Koze na tulikuwa naye Biju ukitaka na Biju kitaka muite Ashura Kasimu. Asante kwa wote.